हेलो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं टाइम एंड वर्क के कुछ और कंसेप्ट अभी तक जो हमने टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट देखे हैं उसके अंदर पर्टिकुलर पर्सन के हमको नंबर ऑफ डेज गिवन थे अब जो क्वेश्चन होते हैं उसमें नंबर ऑफ पर्सन आपको गिवन होते हैं लाइक फिफ्टीन डेज फिफ्टीन मैन कैन डू ए वर्क इन थर्टी डेज वट एवर नाइनटीन वुमेन कैन डू ए वर्क इन थर्टी एट डेज देन हाउ मेनी डेज दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन आ देर ना सो ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व हमें कर रहे एक फॉर्मूला होता है आ, मैं आपको ये फॉर्मूला प्रूव भी कर दूंगा कि कैसे ये फॉर्मूला बना है लेकिन एक काफी सिंपल फॉर्मूला आपने कई जगह देखा होगा M1 D1 H1 वन डी वन एच वन अपॉन डब्ल्यू वन इक्वल टू एम टू डी टू एच टू अपॉन डब्ल्यू टू तो ये काफी एक सिंपल फॉर्मूला है इससे काफी बड़े क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे लेकिन एक बेसिक अप्रोच में आपको देना चाह रहा हूं अगर ये फॉर्मूला हमें नहीं पता है फिर भी हम ये ये बात हमें पता पड़ पाती है स्टूडेंट्स कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इफ टेन मैन कैन डू ए वर्क इन फाइव डेज इफ टेन मैन जस्ट फॉर गोट दिस फॉर्मूला टेन मैन कैन डू ए वर्क इन फाइव डेज एंड क्वेश्चन इज देन हाउ मेनी डेज विल बी टेकन टेकन बाय फाइव मैन टू कंप्लीट द वर्क सो इफ टेन मैन कैन डू द वर्क इन फाइव डेज इट मीन्स फाइव मैन कैन डू दर्क इन टेन डेज सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम बिकॉज अगर नंबर ऑफ मैन अगर मैंने हाफ कर दिए तो नंबर ऑफ डेज मेरे डबल हो जाएंगे सिमिलरली अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं इफ हंड्रेड मैन कैन डू ए वर्क इन ट्वेंटी डेज इफ हंड्रेड मैन कैन डू ए वर्क इन ट्वेंटी डेज देन इन हाउ मेनी डेज फिफ्टी मैन कैन डू दैट वर्क तो आप कहेंगे सर आपने नंबर ऑफ पर्सन को हाफ किया है तो अब नंबर ऑफ डेज जो है वो डबल होने वाले हैं तो हमको एक सिंपल सी बात पता पड़ती है स्टूडेंट्स कि नंबर ऑफ पर्सन इनटू नंबर ऑफ डेज जो फर्स्ट केस में था दैट इज टेन फाइव जो फिफ्टी फॉर फर्स्ट केस तो सेकंड केस में भी हमने वही हमने वही मेंटेन किया है फाइव इंटू टेन फिफ्टी सिमिलरली सेकंड एग्जांपल जो मैंने दिया है आपको इफ हंड्रेड मैन कैन डू वर्क इन ट्वेंटी डेज इट मीन्स यहाँ नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज का जो प्रोडक्ट बन रहा है वो टू बन रहा है और यही मेरे को मेंटेन करना पड़ा सेकंड केस में भी बिकॉज दे वर डूइंग द सेम वर्क तो एक सिंपल सी बात मुझे पता पड़ती है कि नंबर ऑफ पर्सन इनटू नंबर ऑफ डेज इन फर्स्ट केस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इनटू नंबर ऑफ पर्सन सॉरी नंबर ऑफ पर्सन इनटू नंबर ऑफ डेज इन द सेकंड केस तो ये फंडामेंटल चीज मैंने आपको बताई है स्टूडेंट्स काफी इजी आपको लग रहा होगा अभी आपको पता पड़ेगा कि इसी अप्रोच से आप कितने बड़े बड़े गेट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जो कि टू मार्क में पूछे गए आए देखते हैं इसके ऊपर तो क्लास ये फॉर्मूला मैंने देखा था कि एम वन डी वन एच वन अपॉन डब्ल्यू वन इक्वल टू एम टू डी टू एच टू अपॉन डब्ल्यू टू तो स्टूडेंट्स इसी की बात करते हैं फॉर्मूले की इस फॉर्मूले में आपको जो भी वैल्यू गिवन हो कि क्वेश्चन के अंदर अगर आपको नंबर ऑफ फर्स्ट केस में नंबर ऑफ मैन और नंबर नंबर ऑफ डेज गिवन है तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा एम वन डी वन इक्वल टू एम टू डी टू अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है एम वन डी वन एच वन नंबर ऑफ मैन नंबर ऑफ डेज नंबर ऑफ आर्ट्स गिवन है देन फॉर्मूला विल बी एम वन डी वन एच वन इक्वल टू एम टू डी टू एच टू नहीं सर हमें तो डब्ल्यू वन भी गिवन है लेकिन एच वन गिवन नहीं है सो आप कहेंगे कि एम वन डी वन अपॉन डब्ल्यू वन इक्वल टू एम टू डी टू अपॉन डब्ल्यू टू तो ये अप्रोच मैं आपको देना चाह रहा हूँ केवल केवल कि जो भी वेरिएबल हमको क्वेश्चन में गिवन होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे होंगे एक क्वेश्चन अगर मैं आपको चलो फॉरगेट दिस क्वेश्चन जस्ट टॉक अबाउट द एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहता हूँ If twenty men can do a work, if twenty men can do a work in ten days, in ten days, then how many men will be required to complete that work in just uh, eight days? How many men will be required to complete that work in eight days? तो आप कहेंगे सर एम वन डी वन मस्ट बी इक्वल टू एम टू डी टू बाय दिस फॉर्मूला सो यू विल से एम वन डी वन इक्वल टू एम टू डी टू ट्वेंटी इंटू टेन इज इक्वल टू एम टू इंटू एट आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल हैव एम टू इक्वल टू टू हंड्रेड अपॉन एट एंड एम टू इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव मैन विल बी रिक्वायर सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी काफी इजी क्वेश्चन है एम वन डी वन इक्वल टू एम डी टू सो वट एवर द मेन फॉर्मुला इज दिस एंड वी विल यूज दिस फॉर्मुला अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन जो मुझे यहाँ दिख रहा है ट्वेंटी मैन कैन डू ए वर्क इन नाइन डेज बाई वर्किंग डेली ट्वेल्व आवर्स देन हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन ट्वेंटी फोर डेज बाई वर्किंग डेली सिक्स आवर्स 
तो ये क्वेश्चन है काफी इजी क्वेश्चन में लिया है आप बिल्कुल चिंता ना करें आप बहुत अच्छे क्वेश्चन आज इसी वीडियो में करने वाले हैं गेट क्वेश्चन टू मार्क क्वेश्चन आप केवल और केवल इसी अप्रोच पे सॉल्व कर देंगे ना मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि ट्वेंटी मैन कैन डू ए वर्क इन नाइन डेज इट मीन आपको फर्स्ट केस में एम वन की है डेज गिवन है और आर्स गिवन है सर हमको एम डी और एच गिवन है इसका मतलब फॉर्मूला जो हमारा बनने वाला है वो एम वन डी वन एच वन इज इक्वल टू एम टू डी टू एच टू बनने वाला है एम टू डी टू एच टू बनने वाला है वॉट इज एम वन इन द फर्स्ट केस नंबर ऑफ मैन इज ट्वेंटी नंबर ऑफ डेज इज नाइन एंड नंबर ऑफ आर्स इज ट्वेल्व सो वी विल राइट इन ट्वेंटी इंटू नाइन इंटू ट्वेल्व इज इक्वल टू How many men will be required? M2 equal to D2 is 24 and R is 6. So we can solve this now. 6 to the 12. M2 equal to 2 20 into 9 into 2 upon 24. 18 three times cancel, four times cancel. Answer is 15. Answer is what, students? 15 men will be required. तो यहां मुझे ये अप्रोच क्लियर होती है स्टूडेंट्स कि हमारा सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होता है और यहां खत्म भी हो जाता है काफी इजी क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन भी एक बार गेट में पूछा गया है वन मार्क के अंदर उससे भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर जब बनता है जब हमें पता है इजीली कि m1 d1 h1 हमें इजीली गिवन है तो हम काफी इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं तो जो भी हमारा फार्मूला जो भी वेरिएबल गिवन होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम फार्मूला यूज कर रहे होंगे आइए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन उसी फॉर्मूले में से पूरा क्वेश्चन अब इस क्वेश्चन को अगर हम उस फॉर्मूले के को हटा के देखें तो हमें कोई अप्रोच नहीं होती है क्वेश्चन इज वॉट क्लास 32 टू मैन कैन मेक 400 हंड्रेड टाइल्स इन ट्वेंटी फाइव डेज बाय वर्किंग डेली सिक्स आवर्स अगर 32 टू मैन ट्वेंटी फाइव डेज तक अगर डेली सिक्स वर्क करेंगे तो 400 हंड्रेड टाइल्स बना देंगे देन हाउ मेनी टाइल्स बी मेड बाय थर्टी मैन इन ट्वेंटी फोर डेज बाय वर्किंग डेली फाइव आवर्स तो मैं ये बताना है कि 30 मैन अगर 24 डेज तक वर्क करेंगे और डेली फाइव आवर्स अगर वर्क करेंगे तो कितनी टाइल्स बनाएंगे अब इस टाइप के क्वेश्चन का हमको कोई अप्रोच नहीं होता अगर वो फॉर्मूला अगर हमें क्लियर नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को सोच भी नहीं सकते कि सर कितनी टाइल्स आ जाएगी सर हमें कोई आइडिया नहीं सर कितने टाइल्स हम निकाल सकते हैं तो उस फॉर्मूले की हेल्प से अगर हम देखें तो हमें पता पड़ता है कि एम वन डी वन एच वन क्योंकि यहां मुझे एम गिवन है डी गिवन है एच गिवन है और डब्ल्यू पी गिवन है ये 400 जो टाइल आया है ये आपका अमाउंट ऑफ वर्क अमाउंट ऑफ वर्क दैट हैज बीन डन इन द फर्स्ट केस वो 400 टाइल्स आपको इनिशियल केस में बना रहा है डब्ल्यू इज अमाउंट ऑफ वर्क सो एम वन डी वन एच वन अपॉन डब्ल्यू वन इट इज इक्वल टू एम टू डी टू एच टू अपॉन डब्ल्यू टू तो यहां मुझे पता पड़ता है एम वन इज वॉट थर्टी टू डी वन इज वॉट ट्वेंटी फाइव एंड एच वन इज वॉट सिक्स आवर्स अपॉन फोर हंड्रेड इज इक्वल टू एम टू डी टू एस टू एम टू सर वी डोंट नो वॉट इज द वैल्यू ऑफ सॉरी वॉट इज द वैल्यू ऑफ एम टू थर्टी इन टू ट्वेंटी फोर डेज बाय वर्किंग डेली फाइव आवर्स तो यहां मुझे एक इश्यू निकल के आता है थर्टी टू मैन थर्टी मैन नाउ अपॉन डब्ल्यू टू बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टाइल्स वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टाइल्स तो यहां मुझे पता पड़ता है स्टूडेंट्स कि थर्टी फाइव जो वन फिफ्टी एंड दिस इज ट्वेंटी फोर डेज ना ट्वेंटी फोर डेज थर्टी फाइव जो वन फिफ्टी एंड ट्वेंटी फाइव सिक्स जो वन फिफ्टी दे आर गेटिंग कैंसल और यहां मुझे ये इश्यू होता है क्लास कि ये थ्री टाइम्स कैंसिल और ये फोर टाइम्स कैंसिल मैंने एट से कैंसिल कर दिया सो डब्ल्यू टू इक्वल टू थ्री बाई फोर इंटू फोर हंड्रेड एंड द आंसर इज नथिंग बट हंड्रेड टाइम्स कैंसिल थ्री हंड्रेड सो हमें ये पता पड़ता है कि ये जो पूरा क्वेश्चन आपने सर लिखा है यहां ये मैक्सिमम टू लाइन का सोल्यूशन है अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो हमें बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि 400 हंड्रेड टाइल्स थर्ड केस में क्या पता कितना होगा सेकंड केस में जस्ट पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला एंड यू विल हैव योर आंसर इन जस्ट टू लाइंस द अमाउंट ऑफ वर्क इन सेकंड केस इक्वल टू 300 हंड्रेड इट मीन दे विल मेक थ्री हंड्रेड टाइल्स इन द सेकेंड केस आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यस स्टूडेंट्स हम देखते हैं अब गेट टू थाउजेंड एटीन सेट वन मैकेनिकल ब्रांड में पूछा गया क्वेश्चन वन मार्क में क्वेश्चन पूछा गया था 
सेवन मशीन टेक सेवन मिनट टू मेक सेवन आइडेंटिकल टॉयज देन हाउ मेनी मिनट्स वुड इट टेक फॉर हंड्रेड मशीन टू मेक हंड्रेड टॉयज तो क्लास जो फॉर्मुला मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिया है एम वन डी वन इक्वल टू एम टू डी टू और वट एवर एम वन डी वन एच वन अपॉन डब्ल्यू वन इक्वल टू एम टू डी टू अपॉन डब्ल्यू टू इज ए कम्प्लीट फॉर्मुला इन दैट एम इज वॉट स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मैन तो वो अल्टीमेटली नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहे हैं इफ आई से ट्वेंटी वुमेन कैन डू वर्क इन थर्टी डेज तो मैन की जगह हम वुमेन लेने वाले मैन मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट तो यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स मशीन सेवन मशीन सेवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेवन है जो वर्क कर रहे हैं तो यहाँ मुझे फॉर्मूला स्टूडेंट जो यूज लेना है आपको पता पड़ता है नंबर ऑफ मैन इट मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस नंबर ऑफ आर्ट्स और सेवन आर्टिकल टॉयज वो मेक कर रहा है मतलब अमाउंट ऑफ वर्क क्या दे रखा है आपको सेवन तो यहां से एक फॉर्मूला मेरे को निकल के आता है कि सर आप एक फॉर्मूला यूज कर लें एम वन डी वन अपॉन डब्ल्यू वन इक्वल टू एम टू डी टू अपॉन डब्ल्यू टू या एक काम करें डी वन ना लें आप एच वन ले लें या क्योंकि मिनट आपको गिवन है आपको मिनट गिवन है ना तो आप इसको मिनट में स्मॉल एम से डिनोट कर देता हूँ बिकॉज अल्टीमेटली एम वन डी वन एच वन अगर मैं आर की क्वान्टिटी को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मिनट की क्वान्टिटी को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ मुझे पता पड़ता है कि सेवन इन टू सेवन अपॉन बिकॉज वो सेवन मशीन वर्क कर रही है दैट्स वाई नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट था सेवन सेवन मिनट तक वर्क किया है और अमाउंट ऑफ वर्क कितना किया है सेवन एंडिकल टॉयज उन्होंने मेक किए तू पूछा है क्लास हाउ मेनी मिनट्स वुड इट टेक फॉर हंड्रेड मशीन We don't know how many words by to make hundred toys. So can we solve this class? Students, seven से seven cancel, hundred से hundred cancel. M two equal to seven minute. तो ये हमारा one mark का question gate two thousand eighteen में पूछा गया है. तो क्या ये gifted question नहीं है students? तो यहाँ हमको पता पड़ता है students कि ये one step हमको solve करना है. और हमारा answer एक second में निकल के आता है कि M two equal to seven minute. If we know that formula m1 d1 h1 upon w1 equal to m2 d2 h2 upon w2, तो यहाँ आपको ये ये clear होता है students कि इस formula की मदद से हम काफी easily इस question को solve कर सकते हैं। आइए students देखते हैं next question। A contract is to be completed. A contract is to be completed in 52 days and 125 robots were employed, each operational for seven hours a day. After 39 days, five by seventh work was completed. How many additional robots would be required to complete the work on time? This is a gate question for two marks in the year of 2018, and the branch was mechanical engineering. यहाँ अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद कई स्टूडेंट्स को अप्रोच नहीं हो पाया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है लेकिन क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखेंगे अगर इसको हम फर्स्ट केस तो सेकंड केस लेके करते हैं स्टूडेंट्स तो आप इस क्वेश्चन को काफी इजीली कर पाएंगे जैसे आपको पता पड़ता है सर कि नंबर ऑफ मैन जो वर्क कर रहे हैं नंबर ऑफ मैन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज वन रोबोट्स आपको नंबर ऑफ मैन की जगह वन ट्वेंटी रोबोट्स यहाँ लिख दिया है तो आप कहने वाले हैं कि नंबर ऑफ मैन जो फर्स्ट केस के अंदर मेरे को मिलने वाले हैं वो 125 मिलने वाले इन 125 रोबोट्स ने टोटल 52 डेज में वर्क कंप्लीट करना है लेकिन हमें ये पता पड़ा है कि 120 125 मैन ने केवल 39 डेज तक वर्क किया है यस और नो 125 रोबोट्स ने केवल 39 डेज तक वर्क किया है तो हम कहेंगे कि फर्स्ट केस में जो नंबर ऑफ डेज है वो कितने होने वाले हैं थर्टी होने वाले और अमाउंट ऑफ वर्क जो कंप्लीट हुआ है इच ऑपरेशनल फॉर सेवन आवर्स अ डे इट मींस एच वन इज आल्सो इक्वल टू व्हाट सेवन आवर्स और ये कहा है क्लास की केवल फाइव बाय सेवन वर्क की वो कंप्लीट कर पाए तो आप कहने वाले हैं कि डब्ल्यू वन इक्वल टू फाइव बाय सेवन अब मुझे बताया स्टूडेंट्स देखो फॉरगेट दिस क्वेश्चन जस्ट थिंक अबाउट माई क्वेश्चन If I say one by two work has been completed, you will say one by two is remaining. If I say three by fourth work has been completed, you will say one by four is remaining. It means whenever our work is in fraction, our total work is always one. Example again, if I say uh, two by third work has been completed, so you will say one by third is remaining. So first case में अगर five by seven work हो गया है. और इन्हें अगर कंप्लीट वर्क करना है तो क्या आपको यह पता पड़ा कि W2 जो सेकंड केस में होने वाला है W2 जो सेकंड केस में होने वाला है वो 1 माइनस फाइव बाय सेवन 
इक्वल टू टू बाय सेवन होने वाला है बिकॉज टोटल वर्क तो वन होता ही है वन में से अगर फाइव बाय सेवन कंप्लीट हुए है तो डब्ल्यू टू सेकेंड केस में ट्वेंटी सेवन होना चाहिए We don't know what are the number of robots are required in the second case. So I'll assume M2 has to be five. Now number of days plus work must be complete in 52 days. Work work must be complete in 52 days. But 39 days has been taken. So they have only 13 days to complete the remaining work. So D2 must be equal to out of 52 days we have taken 39 days. So in the second case we have only 13 days. Is it clear, students? So and S2 is what? In the second case there is no information about the S2 number of hours. So number of uh, each of us was seven hours a day. In first case we will also assume it is same in the second case as well. So S2 equal to seven hours. बिकॉज इक्वल अगर गिवन नहीं है तो हम यही लेने वाले हैं कि अगर फर्स्ट कंडीशन में सेवन आवर्स वर्क किया है तो सेकंड में भी सेवन आवर वर्क करेंगे क्योंकि हमको सेकंड का कुछ भी गिवन नहीं ना सर अगर हमारे पास ये वैल्यूज बन गई है एम वन डी वन एच वन डब्ल्यू वन एम टू टू एच टू डब्ल्यू टू तो इसके लिए तो सर आपने हमें एक फॉर्मुला लिखाया था थोड़ी पहले उस फॉर्मुले में क्या है स्टूडेंट्स एम वन डी वन एच वन अपॉन डब्ल्यू वन इक्वल टू एम टू डी टू एच टू अपॉन डब्ल्यू टू तो यहां मुझे पता पड़ता है M1 जस्ट पुट द वैल्यूज जस्ट पुट द वैल्यू स्टूडेंट्स 125 ट्वेंटी फाइव इंटू सेवन इंटू एच वन सॉरी इंटू डी वन इज थर्टी नाइन अपॉन फाइव बाय सेवन वन ट्वेंटी फाइव रोबोट वर एबल टू डू फाइव बाय सेवन वर्क इन थर्टी नाइन डेज बाय वर्किंग डेली सेवन आवर्स दिस इज द लैंग्वेज नाउ हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर to complete the remaining work it means if 5 by 7 work has been completed then the remaining work will be 1 minus 2 5 by 7 that is equal to 2 by 7 so in the value of w2 must be equal to 2 by 7 number of days we have to complete the work on time so out of 52 days the total work must be done in 52 days out of 52 days we have taken 39 days in first case so in second case we must have only 13 days and number of hours in second case that is equal to also 7 hours because in, in particular 7 hours we have not given any number of hours so can you solve it class hame ye pata padta hai students ki kai students aise bhi hai wahan ki jinki first step ye bani thi kaise approach karte hain ki 125 days ne robots se work kiya 39 days tak 7 hours daily work kiya 5 by 7 work complete hua to second case mein uske paas 52 mein se 39 days ho gaye hain to 13 days hi bachenge और सेवन आर्ट्स वो फर्स्ट किस में कर रहा है तो सेकंड में भी सेवन आर्ट्स करेगा और अमाउंट ऑफ वर्क उनको पता पड़ गया कि वन में से अगर फाइव बाय सेवन कंप्लीट हो गया तो टू बाय सेवन तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका यहां से भी स्टार्ट हो सकता है इस स्टेप से तो क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं यहां पता पड़ता है कि सेवन से सेवन कैंसिल सेवन से सेवन कैंसिल थर्टीन थ्री जा से मैंने कैंसिल किया ट्वेंटी टाइम्स So, M2 मुझे निकल के आता है यहां से एम टू इक्वल टू ट्वेंटी इन टू टू वन फिफ्टी इट मीन इन दस्ट वन फिफ्टी रोबोट वी मस्ट इक्वायर वन फिफ्टी रोबोट सो जो क्वेश्चन स्टूडेंट जल्दी में होते हैं वो वन फिफ्टी रोबोट का ऑप्शन भी मार्क कर देते हैं लेकिन ध्यान दें क्वेश्चन ने क्या पूछा है हाउ मेनी एडिशनल रोबोट्स आर रिक्वायर एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा रोबोट्स कितने चाहिए आउट ऑफ वन फिफ्टी वन ट्वेंटी फाइव तो पहले ही वर्क कर रहे थे मतलब एडिशनल रोबोट जो रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स वो वन फिफ्टी माइनस वन ट्वेंटी फाइव इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव तो क्या ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स केवल और केवल दो लाइन का है केवल केवल दो लाइन में अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो केवल केवल दो लाइन के अंदर आप गेट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो कितने मार्क्स में पूछा गया है स्टूडेंट्स टू मार्क में गेट टू था एटीन के अंदर मैकेनिकल ब्रांच के अंदर तो कई स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सेकेंड में करके चले गए और कई स्टूडेंट इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में फंस के रह गए कि सर हमें कोई अप्रोच इसमें नहीं मिल पा रही है तो इन्हीं कंसेप्ट अगर आप लगे रहते हैं तो ये कंसेप्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं 